ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒரு சிம்பிளான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஸோ நம்ம மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட்டை பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் ஸோ என்னன்றதை பார்ப்போம் அ காப்பர் ஒயர் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஸோ ஏரியா கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ ஏரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ரைட் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ இதை நம்ம மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ வரும் ஸ்கொயர் அப்படின்னா சிக்ஸ் இது வந்து ஏரியா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க கேர் இஸ் த கரண்ட் அப்போ இட் கேர் இஸ் த கரண்ட் ஆஃப் டூ கரெக்டா பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் வேற என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இஃப் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதாவது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டினா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் ட்வெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் கியூப் வால்யூம் இல்லையா ஸோ சார்ஜஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அதுதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க தென் கம்ப்யூட் த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்ன ஸோ வாட் வில் பி த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி என்னன்றதை நம்ம கான்செப்டை பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஒயர் இருக்கு இந்த ஒயரில் வந்து இனிஷியலாக எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ரேண்டம் மோஷனில் இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் பார்த்துருப்போம் அண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம டோட்டல் மூமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஜீரோ ஏன்னா எனக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது இன்னொரு எலக்ட்ரான் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த டைரக்ஷன் சொல்லும் போது இன்னொரு எலக்ட்ரான் இந்த டைரக்ஷன் ஸோ அப்போ எப்படி பார்த்தாலுமே என்ன ஆகுது எல்லாமே எனக்கு ஜீரோவாக ஆகிடும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது ரைட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஒயரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானும் ரேண்டம் மோஷனில் இருந்தது இப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது கரண்ட் கொடுத்ததும் எனக்கு எல்லா எலக்ட்ரானும் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனை நோக்கி போகும் அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் அண்ட் இங்கே நெகட்டிவ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அப்போ எலக்ட்ரான் எல்லாமே சொல்லும் போது நெகட்டிவ் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இப்படி போகிற எலக்ட்ரான் இப்படி திரும்ப இப்படி போகிற எலக்ட்ரான் இப்படி வரும் இப்படி போகிற எலக்ட்ரான் இப்படி திரும்ப அப்போ எல்லா எலக்ட்ரானும் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் திரும்பி வர்றது அந்த ட்ரிஃப்டை தான் நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த எலக்ட்ரானுடைய வெலாசிட்டி அதுதான் வந்து இங்கே ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் நமக்கு அதுதான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு காப்பர் ஒயர் இல்லையா ஸோ ஒரு ஒயர் இருக்குது அதனுடைய ஏரியா சொல்லியாச்சு அதில் போகக்கூடிய கரண்ட் சொல்லியாச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் சொல்லியாச்சு அப்போ அந்த எலக்ட்ரானுடைய ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி என்ன ஸோ நமக்கு இனிஷியலாக என்ன தெரியும் அப்படின்னா கரண்ட் அப்படின்றது என்இஏ விடி அப்படின்றது இல்லையா ஸோ என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டோட்டல் இல்லையா டென்சிட்டி அண்ட் இ இ அப்படின்றது ஒரு எலக்ட்ரான் ஏன்றது அந்த ஒயரில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா வீடுன்றது அந்த எலக்ட்ரானுடைய ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஸோ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி கேட்குறாங்க அப்போ வீடி இல்லையா அப்போ மற்ற டைம் எல்லாமே இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்போ ஐ டிவைடட் பை என்இ ஏ இதை தான் நம்ம மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடலில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போ கரண்ட் நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்போ பாயிண்ட் டூ மீட்டரில் ஏ ஆம்பியர் ஸோ பாயிண்ட் டூ அப்போ நம்ம கரண்ட் எழுதியாச்சு என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் விச் இஸ் நத்திங் பட் த டென்சிட்டி இல்லையா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் ட்வெண்ட்டி எயிட் என் எழுதிட்டேன் இ அப்படின்றது எலக்ட்ரானுடைய ஒரு எலக்ட்ரானுடைய வேல்யூம் நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் தென் ஏ அப்படின்றது ஏரியா நமக்கு என்ன சரி மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் எல்லாமே எழுதியாச்சு இப்போ இதை நம்ம நார்மலாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ வெரி சிம்பிள் தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எனக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நைன்டீன் அப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ்
அப்ப எனக்கு பவர் டம் என்ன ஆயிடுச்சு டினாமினேட்டர்ல டென் டு பவர் த்ரீ அப்படின்னு எனக்கு மாறிடுச்சு அப்போ டென் டு பவர் த்ரீ அப்படின்றது டினாமினேட்டர்ல இருக்கு ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை டென் டு பவர் த்ரீ தென் எனக்கு இந்த வேல்யூவ் இருக்கு இந்த வேல்யூவ் இருக்கு இந்த வேல்யூவ் இருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிடலாம் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்கும் லாக் எடுக்கிறோம் இதுக்கு லாக் எடுக்கிறோம் மொத்தமாக செப்பரேட் பண்ணி ஆன்டிலாக் எடுத்து ஆன்சர் முடிக்கிறோம் சரியா ஸோ லாக் ஷீட்டை நான் எடுத்துட்டேன் சரி இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா டினாமினேட்டர் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அடிஷனில் இது 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 மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னா நம்ம அடிஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா சப்போ லாக் ரைட் ஸோ லாக் எயிட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 1.6 அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லையா இல்லைன்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா இல்லை இது ரொம்ப பெருசாக போகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இட் வில் பி பெட்டர் இஃப் ஐ டூ மல்டிப்ளிகேஷன் ஒரு நிமிஷம் எடுங்க ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக முடிச்சா நல்லா இருக்கு ஏன்னா லாக் அடையும் ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசாக போகும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் ஃபோராக ஃபோரு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி இங்கே ஒன் டைம் தான் ஸோ ஃபோர் எயிட் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டீன் இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டபுள் ஃபோர் அப்போ தேர்ட்டீன் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் முடிஞ்சு போயிடுச்சு மிச்சம் வந்து நமக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டபுள் ஃபோர் இன்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ பண்ணும்போது இப்போ என்ன ஆச்சு ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டூ வந்துருச்சு ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ வந்து செவன்டீன் ஒன்று இருக்குது ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் அண்ட் இது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ ஜீரோ அப்போ டினாமினேட்டர் எனக்கு எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ ஜீரோன்றது ஒன்றும் இல்லை இல்லையா அவ்வளோதான் அப்போ இப்போ நம்ம லாக் எடுத்தால் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம லாக் எதுக்கு எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம பாயிண்ட் டூக்கு லாக் எடுக்க போகிறோம் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ இல்லையா ஸோ பாயிண்ட் டூக்கு லாகு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூக்கு லாக் எடுக்க போகிறோம் ஸோ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது டெசிமலுக்கு முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அதனால் பார் ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெசிமலுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்குது ஸோ ஒன்று நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ லாக் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றத நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் தயவு செஞ்சு அதை நீங்கள் பார்த்துருங்க சரி அடுத்து அடுத்து என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து கேரக்டர் எழுதியாச்சு இல்லையா ஸோ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னா கேரக்டர் எழுதியாச்சு விச் இஸ் நத்திங் பட் லாக் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இது ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு எடுக்க போகிறோம் ட்வெண்ட்டியில் ஜீரோ ட்வெண்ட்டியில் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ வருது ரைட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ட்வெண்ட்டியில் ஜீரோ லாக் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி செவனில் டூ பார்க்கணும் லாக் ரிதமில் சிக்ஸ்டி செவனில் டூ பார்க்கணும் சிக்ஸ்டி செவனில் டூ பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து எயிட் டூ செவன் ஃபோர் வருது சிக்ஸ்டி செவனில் டூ தான் கரெக்ட் அப்போ எயிட் டூ செவன் ஃபோர் எயிட் டூ செவன் ஃபோர் இப்போ நம்ம வந்து இதை செப்பரேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு எப்படி இருக்குது டிவிஷனில் இருக்குது அப்போது வி ஹேவ் டு பாரோ இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து டூ ஆகிடும் இங்கே வந்து நைன் ஆகிடும் இங்கே வந்து டென் இருக்கும் இங்கே வந்து டென் ஸோ அப்போ டென்னில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் ஃபோரில் செவன் போயிடுச்சுன்னா த்ரீ நைனில் டூ போயிடுச்சுன்னா செவன் டூவில் எயிட் போகாது ஸோ நம்ம அகெயின் பாரை பண்ண போகிறேன் அப்போ இங்கே பார் டூவாக மாறிடும் அப்போ இங்கே டுவெல் அப்போது ஃபோர் டுவெலில் எயிட் போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் அண்ட் பார் டூ மைனஸ் ஜீரோ விச் இஸ் நத்திங் பட் பார் டூ அப்போது டென்த் த பவர் பார் டூ அதாவது அதை வந்து நான் எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா டென்த் பவர் மைனஸ் டூ பார் அப்படின்றது மைனஸ் ஸோ டூன்றதை நான் அப்படியே எழுதியாச்சு அப்போது பாயிண்ட் ஃபோர் செவனில் த்ரீ சிக்ஸ் வந்து நம்ம ஆன்டிலாக எடுக்க போகிறோம் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இல்லையா ஆன்டிலாக் ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவனில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் செவனில் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன் செவன் டூ ஃபோர் செவனில் சிக்ஸ் இல்லையா ஃபோர் செவன் த்ரீயில் அப்படியே சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஆட் பண்ணும்போது திஸ் பிகம் செவன் நைன்
இல்லையா அப்போ நம்ம எழுத என்ன எழுதலாம் டூ பாயிண்ட் ரைட் டூ பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்த்து பவர் மை ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ சரியா மைனஸ் த்ரீ இல்லையா மைனஸ் த்ரீ அப்போ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் வெலாசிட்டி அப்போ மீட்டர் பெர் செகண்ட் இல்லையா மீட்டர் பெர் செகண்ட் இப்படி எழுதலாம் இல்லைன்னா நம்ம புக்கில் கொடுத்த மாதிரி இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் டூவை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வர்றேன் அப்போ இது என்ன மாறிடும் எனக்கு ரெண்டு டெசிமல் முன்னாடி வந்துடும் அப்போ ஹவ் ஐ கேன் ரைட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நைன் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்டுன்னு வரும் இதை தான் வந்து டூ நைன் செவன் சிக்ஸ்ன்றத வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருப்பாங்க பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்